Dobré ráno všem. Věříte v zákon schválnosti? Já určitě, protože celých, já nevím, čtvrt roku nebo ještě delší dobu jsem neměl žádnou závadu na svém zdraví a tentokrát mě o víkendu přepadla. Zprů jsem si říkal obyčejná rýma, že na mě pak zahnala k doktorce, říká, když jdeš na tu besedu nebo co to máš, tak ať jsi zdravý, ať tam nešíříš bacily. Paní doktorka to ocenila na jakousi, pardon, nepil jsem virózu, ale dýchacích cest, takže jsem už pod penicilínem nebo antibiotikem, takže chrlit na vás budu jenom slova. Myslím, že jsem pro vás tak trošku s hledem k věku něco jako dinosaurus, který nějakým omylem přežil a objevil se tady v současném 21. století. Já jsem se narodil v roce 1929. Pokud ještě umíte počítat bez kalkulačky a počítače, kolik je mi let? A jsme u toho. Tak, hergo. Vidíte, když půjdete do obchodu, tak si ani nezjistíte, jestli vás vošidila ta, po, ta pokladní tam, co vám tam namarkovala. Ale tohle to není jenom vaše generace takhle zbíračená. To já pamatuju ty mladší generace, který se dělali množiny a takový hovadiny s prominutím. A výsledkem bylo, že ty děti neuvěděli, věděli, jak spočítat hrušky a jabka, ale nevěděli, jak pět a deset třeba. No tak bude mi letos 85. <kly> Někteří říkají, že na to nevypadám, tak jim děkuju. <kly> Jiní zase říkají, no člověče, to je nějaký divný, že jsi tak dlouho na světě. Ale já děkuji, pravděpodobně to budou mít na svědomí moji předkové, jak z tatínkovi, tak z maminčiny strany. Dali mě 20 minut na tom, abych vám říkal nebo vyprávěl na téma dětství. Tak já si na chvilku sednu zase, než mě začnou bolet nohy a svednu se. Podívejte se, já jsem své dětství, to rané dětství, prožíval v 30. letech. Jestli něco víte o 30. letech, tak byste si měli uvědomit, že to byla léta ještě rozkvětu Československé republiky, ale současně už nastartoval Hitler a čas se schýl k budoucí válce světové. To dětství do 6 let si toho moc nepamatuju. Tatínek byl válečný invalida, původem krajší a teď pozor, ale já, protože byl zraněný na balkánské frontě, umrzli mu prsty nějaké na noze, amputovaný, tak po válce se stal úředníkem na dráze. Ale všichni mamince záviděli, že má muže pod definitivou. To, co teď lámou ti naši představitele v parlamentu, ten služební zákon o státních zaměstnancích, to můj tatínek dělal už někdy v těch 30. letech. Musel dělat vždycky čas od času, to si nepamatuju přesně, jestli to bylo každý rok, nebo za dva, za tři, za pět let. Musel dělat zkoušky, aby prokázal, že tu funkci, kterou dělá, umí dobře a má šanci dělat funkci vyšší. Představte si, my lámeme hlavy, teda ne my, tam ti nahoře, lámou hlavy nad tím, jak to udělat, Bůh ví, kolik let už je ten zákon jako připravený, teď ho chtějí schválit a neschválit. Já nevím, proč si vždycky vymýšlí něco nového, když je třeba zhodnotit dobře, jaké to bylo třeba před 50 lety a pak to zmodernizovat. Tak bokem. Maminka byla v domácnosti, ale byla domácí učitelkou ručních prací. Takže učila tehdejší malé, mladé dámy vyšívat, háčkovat, štekovat, všechno možné, paličkovat dokonce, jestli ještě tyhle ty termíny vám něco říkají. <kly> Měl jsem dva starší bráchy, o 12 až 14 let. Já sám jsem se narodil omylem, protože mamince tvrdili, že, jsem, že má bludnou ledvinu, když přišla s tím, že má potíže. 
No místo brudné ledviny jsem se narodil já jako třetí kluk. A trpěl jsem zhruba do deseti let na tohle, že, že chtěli holčičku, že jsem nosil ofinu. No dneska by to nebyl problém, protože tyhle různý účesy naše děti, nebo budoucí vaše děti třeba, nosí běžně, pokud zase nepřijde něco jiného a nového. Takže tyhle kluci dva, 12, 14 let, se o mě tak nějak starali samozřejmě postupně. Jinak, jestli si myslíte komfort naší rodiny, dvě místnosti, bez elektřiny, voda na chodbě, toaleta v mezipatře. Budete se divit, že jsme mohli takhle žít? Žili jsme tak. Žijou dneska možná v této době jiní lidé ještě hůř, samozřejmě. <těk> Takže až do školy, do první třídy si toho moc nepamatuju. Pokud jde o hračky, měl jsem kostky, to si pamatuju jedině. Pak jsem měl hadrovou panu, které se říkalo Nána. Byla Nahá, hlavu měla z takzvaného Vixlajvantu, což je voskové plátno a na tom byla natištěna natištěnej obličej a vlasy. Nenechalo to na mě následky žádné. <tějí> <tějí> Takže školu jsem měl tak říkají za rohem. Bydlel jsem, a to je podstatné pro vás, jsem plzeňský rodák. Ještě dneska o mě říkají, že jsem plzeňák žijící v Praze. K Plzni se hlásím, je to dobré město, zajímavé město s velkou historií. Bydlel jsem ve čtvrti zvané Petrohrad, za ní směrem ven následovala čtvrť zvaná Slovany, což byla čtvrť vilek rodinných domků a byla tam ještě slovanská pole, volná pole. Dneska je tam sídliště, jako obvykle. Bývá, když na kraji města byly volné plochy, tak jsou tam dneska co? Buď, když ne sídliště, tak jsou tam sklady, logistické sklady, ty jsou nejhorší. Takže do školy jsem chodil ob jeden blok, takže jsem tam začal chodit brzy, sám, bez doprovodu maminky. Obdivuju dnešní žáčky, chudáčky, že nosí, ty bágly máte skoro vy tady taky samozřejmě, ale když to nosí ten špunt z první, druhé třídy, tak je to děsný. Já jsem jíval takovou malou aktovku do ruky a pytlík plátěný na bačkory. Učebnice se tam nějak vešly a Naučili jsme se taky něco, takže nechápu, co dneska chudáci děti musí v těch svých batohách tahat. I když jsem se koukal samozřejmě, ale to je věc školy, co si poroučí. Ve škole jsme to měli různý. Podle toho, jak tady pan učitel, kterou třídu, paní učitelka nás vedli. Já si nejvíc vzpomínám na učitele, když jsme měli třídu obrácenou na sluneční stranu, tak měl takový zajímavý, experiment, nebo jak to nazvat, z mého pohledu. Za do, když vyvolal a žák dobře odpovídal, tak měl na stole čbán se studenou vodou a jako za odměnu ke známce dával ještě napít. Takže jsme měli motiv, proč se nechat vyvolat, když jsme měli žízeň. Druhý jeho experiment byl v tom, že za dobré úlohy a odpovědi dával pera. Pera, vy dneska nevíte pomalu, co to pera je, že jo? Psací pera na Ingous, který byl kalamář, v lavnici zapuštěný, tam byl Ingous. Takže se ta ocelová pera, ta na konci, která se namáčela do Ingousu, kterými se psalo, promiňte, možná, že s váma mluvím, jak s, <coughs> abych to neřekl nějak vulgárně, s neinformovanými lidmi, ale je možné, že ani nemáte představu, že takový pera byly, kromě brků, těma se taky psalo kdysi. Takže ten rozdával tyhle ty pera. No a pak mám velkou vzpomínku na pana učitele Šimandla, to už jsme měli na krku hákový kříž, který nám četl takovou brožurku, oni vycházeli, dneska vycházejí taky takový různý sešity s dobrodružnými příběhama. On nám tenkrát už pod vlivem toho blížícího se nebezpečí vojenského a německého, nám četl povídky, dneska by se dal říct protistátní, o tom, jak německý špion chtěl získat plány nějakého československého letadla a nějaký kluci hrdinové pomáhali chytit. Tenhle ten pan učitel, když byla školní akademie, tak ta se konala vedle. My jsme měli školu Masarykova obecná škola Chlapecká, pravé křídlo, dívčí byla na levém křídle. A za náma byla Sokolovna, dodnes je tam Sokol, Plzeň 5. V Sokolovně jsme měli školní vesítku, 
A naše třída si tam tenkrát připravila píseň, která zněla, přijde, jaro přijde, zase bude máj. A budete se divit, v té pohnuté době už lidi pochopili, to už jsme měli v protektorátu, lidé pochopili, že zpíváme tedy o tom, že asi jednou tohle dobře skončí a ten máj přijde, že válka skončí taky pro nás. Tak tím jsem probral tak nějak to, ty školní léta s kamarádů, třídních si moc nepamatuju, až na Václava Štekla, což byl můj později dlouholetý kamarád. <kly> Přistěhovali se k nám na, na Petrohrad, žil s maminkou sám. Dal jsem ho později jako jednoho z hrdinů do svého komiksu o strážcích. Dovolíte? No, do dětství patří hry. Když jsme se přibavili o tom, jak by měla, co by chtěli, nebo vaši teda organizátoři zdůvodnit a zdůraznit, mohu vám říct, že my jsme trávili svůj volný čas převážně venku. Doma jsme si hráli za špatného počasí. Kromě té nány a kostek jsem později měl dokonce mašinku na klíček a na kole. Měl jsem figurky vojáků, indiánů, kovbojů. Ty jsem, vojáky jsem předělával na kovboje pomocí modelín a vosku a různých takových drobností. Naše hry byly tehdy řízeny nikoli samozřejmě počítačem, ale především tím, co jsme četli a co jsme viděli v biografu. Když se hráli mušketýři, ruče jsme si řezali z lískových prutů kordy a šermovali jsme. Když byl Tarzan, vyřezávali jsme si jeho díky slavné, lezli jsme po stromech v Sokolovně, Zprávcem nás honil, hulákali jsme jak tarzani a zkoušeli jsme tyhle ty hry. Jako střelivo jsme používali do pistolí, jsme používali takzvané kapslovky, což dneska jsou modernější, pak to, co používají dneska děti, už nejsou třeba většinou výbušky, výbušné systémy, ale většinou vodní, laserové a tak dále. My jsme ještě byli staří, my jsme měli takzvané kapslíkovky. To je Rádoby papírové kolečko, v něm vše trošička vybušniny a když se do toho, když se jako zmačko kohoutek a klaplo to, tak to dělalo docela slušný rány. Víte, naše hry se tehdy řídily, jak říkám, především tím, co jsme četli, co jsme viděli a hodně jsme si vymýšleli. Já se budu chlubit, já jsem četl hodně a brzo. Maminka chodila právě do té Masarykovky, tam byla pobočka městské knihovny, tak jsem s ní chodíval si vypůjčit knížky, potom od těch dětských různých jsem přešel k dobrodružní četbě, přečet jsem celého máje a verna a všechny možné tyhle ty věci. A dopadlo to tak, že ta paní, ono to byla slečna teda, abych jí po letech neškodil, tak jednoho dne říkala, Vlastíku, já už tady pro tebe žádnou knižku nemám. Ty si přečet všechny knižky, které tady mám pro děti. Tak mě poslal do města, do centra města, do knihovny pro mládež, která už byla velká. Tam jsem si mohl vybírat na půl tu knižky a protože jsem byl hodný a šikovný a vracel jsem knižky v čas a v pořádku, tak jsem dostal privilegium vybírat si knižky v regálech přímo. No to bylo Eldorado. To byl zlatý poklad. Protože tam jsem si vybíral, co jsem chtěl. Šel jsem za knížkama, který třeba cílevě do mě žil. Celýho Verna, nebo, jak jsem říkal, Máje, Cooper a další a další spisovatele. Přiznávám se, že postupně jsem si velice oblíbil sci-fi literaturu. Dneska se tomu říká sci-fi literatura. Tehdy to byla vědecko-technická, nebo nejspíš fantastická literatura. Velký zásah do našich her přinesla právě válka. Pro vás, já to chápu, vy to vidíte v televizi, ve filmech, v knížkách třeba. Ale když budete sedět ve sklepě domu, který se bude klepat, bude tam lítat strašný spousty prachu, vzduch, tlak vzduchu tam prolne, tak si uvědomíte, že vám jde o život. My jsme byli v roce 45 ve čtvrti na Petrohradě, Zasažení, zasažení bombami, které původně měly spadnout na plzeňské nádraží. 
ale někdo zapomněl tu páčku, nebo ten knoflík stisknout včas, takže v chvilku později, tedy o nějaký ten minutku později, to spadlo k nám na Petrohra. E, pobouralo to tam několik domů, nás zachránilo to, že jsme byli vlastně až za rohem, takže vypadla jenom částečně stěna. Vedle nás byla proluka. V té proluce, to jsem zapomněl prvé říct, tam bylo taky naše hřiště, v té proluce u nás sídlil povozník. Povozník to byl ten, který ještě používal koněk. Dneska se samozřejmě jezdí motorovým hozama, dělá povoznictví, rozvážky a tak dále. Tam jsme ty taky chodili hrát, někdy jsme si tam mohli právě lézt po těch vozech. Takže dům jsme museli opustit a tenhle nálet v noci byl docela krutý, že hned na to jsme se přestěhovali aspoň nouzově k bratrovi, v oku zdál na Slovany čtvrť. Tam zase přišli američani v poledne, vybombardovali kobercovým náletem Slovany. No, tak jsme se odstěhovali k příbuzným na venkov, asi 10 km nebo 15 km za Plzeň. A tam jsme zase byli svědky obrovského ohně a dunění, když bombardovali spojenci Drážďany. Takže tohle všechno ovlivňovalo život nás dětí. Zdánlivě to nebylo tak vidět. Naučili jsme se taky jako běhat do krytu, že jo. Rodiče nám zakazovali některé věci, nesměli jsme jako se pouštět na výlety daleko mimo. Páč. Takovej až do roku 42, 43 to jakž tak šlo. Samozřejmě vykládat vám o tom, že třeba jsme vyvalili oči, když se před Vánocem objevili za výlohami obchodu bomboniéry s vánočním cukrovým, aby jsme se divili, jak to, že to. Pak se zjistilo, že jsou sádrové a obalené stany olejem, aby byly náhradou jako pod stromeček, že máme nějaké takové věci. Helejte, vyprávět o válce by bylo strašně dlouhý. Vyprávět o tom dětství v těchto letech by bylo právě tak strašně dlouhý. Válka skončila pro mě v 16 letech. Začali jsme bydlet lépe, protože jsme se dostali do bytu po Němcích, kteří utekli, ta rodina zdrhla. Po nich byla nakorát dýka, Hitler Jugend a nábytek prázdný. Takže do té další etapy toho pubertáckého mládí už jsem vstupoval v roce 1945 samozřejmě. Byla to docela zajímavá léta. Já se obávám, že v některých věcech si nebudeme rozumět. Vy jste generace 35 plus nebo mín, ta nižší a vám se servírují minulá léta tak, jak to vláda potřebuje nebo vládnoucí činitele potřebují. Já už to zažil. Já vím, co nám spali hitlerovci za války, za protektorátu, čím nás krmili, jak nás strašili. Samozřejmě bolševizmem nás strašili ukrutně, hrozili, co a jak bude. Dokonce byla výstava, zachvátili tě, zahyneš, taková ruka strašná a hrozný ty, která ukazovala hrůzy bolševismu. Ale to byly hrůzy válečného bolševismu, aby jsme si to oddělili trošku. No, pak zase jsme měli e, po únoru jiný systém strašení, pak jsme zase strašili západními kapitalisty. Podívejte se, já se netajím tím, že než jsem se stal redaktorem a šéf-redaktorem Abička, tak jsem byl novinářem už. E, bylo to v roce 1948. Po válce začala vycházet Mladá fronta, Deník. V Plzni vznikla redakce regionální, jak se dneska říká, kam jsme my, jako svazáci, svaz mládeže, svaz české mládeže, pak český svaz mládeže, československý svaz mládeže, jak se to přebenovávalo. My jsme tam jako svazáci chodili pomáhat, roznášet různé letáky a tak dále. Chodili jsme tam taky a nosili jsme tam zprávy. Takže jsem třeba přišel k tomu, Ludvíku Mišterovi, což byl ten redaktor hlavní tam. A říkám, budeme dělat to a to v naší svazácké skupině, budeme hrát divadlo nebo bude nějaká akce, kam zveme jiné děti. A tenhle ten člověk mě říká, vlastníku přece nejseš tak hloupej, aby si nedokázal napsat zprávu. Věřte, nevěřte, tato věta mě vykolejila. Já jsem totiž vystudoval průmyslovou školu, vyšší průmyslovou školu elektro, a nastoupil jsem v roce 1948 do Škodovky, do elektrotechnického závodu v Doudlevcích, do konstrukce vynutí. Vykládat vám, to je zbytečný, řeknu vám jenom, že mě stačily ty necelé tři roky, které jsem tam dělal k tomu, abych utíkal, jak bych mohl, 
nejdál. Ale mám spolužáka, který tam vydržel 40 let, obdivuju ho. Já jsem si tam jednak zkazil v oči, přibyly mi dioptrie, a jednak to bylo těsně úmorný. Asi to, že jsem četl tu fantastickou literaturu a že jsem měl takový ty fantastické myšlenky, tak mě to táhlo k nějaké živější činnosti. Takže jsem se stal dopisovatelem a externím zpravodajem Mladé fronty. Pak jsme měli kolem těch 45 až 51, než jsem nastoupil na vojnu, jsme měli ve svazácké činnosti hlavně soubor, jsme dělali velký, tak jsem mu částečně šéfoval, režíroval jsem divadlo. A teď se vracím k té novinařině. Já díky tomu, že jsem se stal tím dopisovatelem, tak když jsem narukoval v 51. ke spoji praporu do písku, tak jsem se stal vojenským dopisovatelem obrany lidu. Obrana lidu byla vojenský deník. Vysloužil jsem si titul vojenský dopisovatel obrany lidu. A jednoho dne se stalo, že jsem byl povolán do Prahy. Představte si, že ta budova, kde dneska je sněm, poslanecká sněmovna, tam bylo tehdy velitelství prvního vojenského okruhu. Dokonce myslím, že v té sněmovní místnosti, kde dneska zasedají, bývala tehdy jídelna. Tak se mění věci, že jo? A nabídli mě, jestli bych šel dělat redaktora kultury do novin jménem Rudá zástava. Znáte Rudou zástavu? Četli jste, viděli jste Černé barony? Ano, tam vojín Jasánek dopisuje do, obran, do Rudé zástavy, dělají si z něj legraci. A vojín Kefalín, jinak vlastně Miloš, Miloslav Švandrlík, autor této tohoto příběhu, byl mým dopisovatelem v té rudé zástavě. Takže já jsem ho tehdy poznal, když přišel do redakce prvně, tak znáte figurku od Lady Josefa Švejka, jak vypadá. Tak takový přišel ke mně do redakce Miroslav Šva, Miroslav Švanderlík a tak jsme se poznali osobně. No, on byl výborný. On už tehdy jako voják, byť petepák, si uměl poradit se životem a já jsem mu zase taky párkrát povolil, že jsme ho do té Prahy pozvali. No tak já jsem dělal tuhle tu kulturu. To byla přestávka, kdy jsem k tomu dětství v podstatě neměl přístup. Já se k němu vrátil posléze, když v roce 56 mě to přestalo bavit a začal jsem se rozhlížet v civilu po nějakém místě. Tehdy jsem se dozvěděl, že na Svazu mládeže připravují vydávání nového časopisu pro děti, který má být o vědě, technice a přírodě. Tak jsem to začal oťukávat tu situaci. Mezitím, poněvadž jsem byl v tu dobu jako novinář, důstojník, redaktor, což je taková zajímavá důstojník, redaktor, jo, zazazení, tak jsem si napsal na ministerstvo, jestli mě propustí. A první otázka po telefonu zněla. Soudru, máte vojenský byt? Nemám. Máte v civilu zaměstnání? Mám. Neměl jsem. Můžete počítat s tím, že vaší žádosti bude vyhověno. Já si nestěžuji, co se mnou měli dělat. Ale s tím abíčkem to vyšlo. Budeť by ne. Podívejte se, já se netajím tím, že když mi bylo 18, tak jsem vstoupil do komunistické strany Česko, Československa. Se vzpomí, člověk už zná teď nový termín. Byl jsem plný ideálů. Můj bratr, ten prostřední, ten byl komunistou, nebo komunisti, členem komunistické strany už od roku 33. A když končila válka a byli jsme právě na tom venkově, v tom azylu krátkodobém, tak mě tehdy začal vysvětlovat, jak by měl vypadat asi svět podle komunismu, podle ideálu komunistů, komunismu. A když to hodnotím dneska, po letech, tak vám řeknu, že v podstatě velký rozdíl mezi církevním desaterem a tím, co se tehdy správně vykládalo o komunismu, že žádný velký rozdíl není. V obou případech jde o to, aby svět byl lepší, aby se lidé měli lépe. Církev se o to snaží už 2000 let, rozdrobila se mezi tím na spousty dalších církví a podcírkví a víme, jak to vypadá, podílí se na vše možný, okrádá, kde může. Promiňte, pokud jste tu věřící, církve nejsou opravdu dobrým podnikem. 
Zrovna tak, jako ty partaje nejsou dobrým podnikem. Protože vždycky tam to sklouzne k něčemu, k čemu to nebylo určeno. Ale vrátíme se k tomu dětství. Takže jsem přišel do Abička, nejdřív jako redaktor pro techniku a po třech letech jsem převzal veslo. A tady jsem se zase k tomu dětství vracel. Všechno to, co jsem si pamatoval z dětství. Všechno to, co jsme si mezi tím. Já jsem přeskočil jednu etapu, kterou jsem v tom roce 40, pardon, v těch 30. letech měl zdůraznit. Patřil jsem mezi čtenáře časopisu Mladý hlasatel a Foglarovek. Jaroslava Foglara znáte? Aspoň někteří. Spisovatel, nadšený. Dneska se o něj hádají skauti, v určitém období ho neměli rádi, pak zase ano. Já ho znám osobně, znal jsem ho osobně. Takže četl jsem jak mladého hlasatele a jeho knihy po válce, už jako tedy Buberťák, jsem vpřed četl až do toho roku 1948. Dokonce jsem za Foglarem byl v redakci v Praze, protože my jako svazáci jsme měli klubovnu dost velikou a některé kluby časopisu vpřed Plzeňské klubovnu neměli, tak jsme jim chtěli nabídnout, že u nás můžou sídlit, že tam můžou mít své věci, scházet se tam. Takže jsem se poznal jak s panem Foglarem, tak s panem doktorem Burešem, který byl tím novinářem. Prosím vás, opravuji, pokud někdy uslyšíte, že Foglar a, a, a jeho časopis Mladý hlasatel a vpřed, není to pravda. Pravda je, že to dělali dva lidé. Novinářem byl doktor Bureš a Klubistou, rychlý šípy, bobří hráz, soutěže, to byl Foglar. Foglar byl taková ta hravá část to, těchto dvou časopisů. Tomu nelze upřít a v podstatě můžu říct, že svým způsobem to byl můj učitel. Čerpal jsem od něj, čerpal jsem jeho věci a tak dále. Takže když jsme abičko dávali dohromady, měli jsme udělat časopis pro mladé techniky a přírodovědce. Původní název, návrh byl ABC vědy a techniky. Jenomže v té době vycházel časopis Věda a technika mládeže pro od 15 let nahoru, čili od študáky a učitelskou mládež. No a tehdy tam u svazáků někdo přišel s tím, no jo, ono se to bude pléct. Věda, technika mládeže a tohle. A já jsem tehdy, teď se budu chlubit, přišel tenkrát na ideologické oddělení, které zařizovalo teda mé přijetí. A od té pracovnice jsem se dozvěděl, že se asi to nebude jmenovat ABC, kvůli tomu, že by se to pletlo. Já jsem zakvíl, ne, pro boha, ne. Ať se to jmenuje nějak, ale to ABC se tam musí zachovat. A pak mi napadlo, tak když to má být pro mladé techniky a přírodověci, tak ať se to jmenuje ABC mladých techniků a přírodověců, on tomu stejně každý bude říkat jenom ABC. No a stalo se. Naštěstí to teda schválili. A stalo se tak. Akorát tomu neříkali všichni ABC, ale na Moravě a na Slovensku tomu říkali buď ABCčko většinou. Takže v ABC se kromě toho, že jsme psali o technice, přírodě a vědě, se postupně rozvinula jedna důležitá součástka. Už sám časopis tím, že psal dětem o těchto oborech, k ním přinášel informace, které se k dětem v tehdejší době nějak nedostávaly. Představte si, že vlastně v době mého dětství se po Plzi ještě netelefonovalo automatickým telefonem, vytáčením, ale tím, že jste si zvedli sluchátko, zatočili jste kličko a řekli jste, jaké číslo voláte. Jenom Škodovka už byla tak moderní, že po Škodovce se volalo už normálně vytáčením telefonu. Jo? Takže my jsme se dočkali doma, to jsem přeskočil, elektrifikace naší domácnosti jsme se dočkali asi v roce 40, kdy ten můj bratr prostřední, ten komunista, dělal u firmy Brouk a Babka, což byly obchodní domy, a on tam koupil rádio tehdy za nějakou výhodnou cenu a samozřejmě tím pádem jsme si museli nechat zavést elektriku. Takže jsme se konečně dočkali elektrifikace, jak v té obývací místnosti, tak v pokoji. To jsou, víte, věci, proto říkám, já vám budu připadat jak dinosaur, to jsou věci, které si vůbec nedovedete představit, protože když to tak řeknu, kolik z vás opravdu tábořilo pod stanem. Dobrý. A co všechno jste měli k dispozici? Spacák, karimatku, skládací lůžko, 
Přišli jste někam s dvouma celtama nebo s jednou celtou a žádný vařič, žádný takový věci, ale opravdu s takovým. Helejte, já nevím, jestli to víte, ale do dneska se astronauti a kosmonauti v rámci svého výcviku učí přežití. Dneska se to stalo módou přežití. Trénuje se to. Protože se říká, co když vám ta rachumejte při přistání dopadne někam jinam, což se stalo jak Rusům, tak Američanům. A oni chudáci si tam potom nebudou umět rozdělat ani oheň. A to nejhorší, co vám řeknu, protože jsem tolik let blbnul dětem do hlavy vědu a techniku a pokrok a všechno možný, tak představte si, že teď by nám vypnuli po celý světě elektriku. A kde by jsme byli? Ve velké temnotě. Chvilku by vám hráli nějaké věci, které jsou na baterky, ale byly by taky na baterky, protože pravděpodobně by mobily nefungovaly, teda fungovaly, ale nebylo by volatka. Víte, tohle to patří taky k dětství. A dětem tohle to nikdo neříká. On to neříká možná ani vám. Vám se dneska hlásá, starej se o sebe, makej, koukej, jak máš povolání, koukej, jak to tíka dotáhneš a nevohlížej se okolo. Já to trošku zjednodušuju, ale pochopil jsem kdysi jednu věc, že je třeba, po... ne kvůli tomu, že tady sedím já, senior, nohaletej, pochopil jsem už dávno dobrou radu, jednak od svého nejstaršího bratra kdysi, ale později třeba i od toho Foglara, s kterým jsem strávil hodně dní nebo hodin, když potom dělal v ábíčku pro nás a i potom, když už ábíčku nedělal, a já jsem pochopil, že je nutný opravdu zjišťovat, jak se žilo. To heslo známe, bez minulosti by nebylo přítomnosti ani budoucnosti, nebo tak nějak to zní. To se, to se zapomíná, ale ono je to důležitý. Tenhle svět není vděčný, věčný. A my nejsme zase vděční tomu, co nám tahle planeta nabízí. My ji devastujeme a ona se nám jednou pomstí. Já se toho obávám. Protože my jenom bereme a to, co jako takzvaně ošetřujeme, vracíme, toho je děsně málo. A já vím, že jsem přetal, že jo? No, 15 minut. Když odpočtu, že tady mluvili ti uváděči, že jo? Tak. <těk> <těk> Takže se vrátím k tomu abičku. My jsme začali vymýšlet věci, jak dětem vrátit zájem o některé činnosti. My jsme použili určitou motivaci, kterou vymyslel Foglar, když vymyslel tzv. čtenářské kluby. Ovšem, on své kluby řídil vysloveně časopisecky a protože jsem měl ve svém okolí kamarády, tak vím, že to tak bylo. Přihlásil se klub, dostal legitimaci, že je ten zapsaný, evidovaný a za měsíc se klub rozpadl. A tohle už nikdo v tom mladém hlasateli a později ani ve vpředu neregistroval. Takže se zkrátka jelo furt, až měl Foglar asi 22 tisíc klubů, nebo kolik se to udává. My, když jsme se svými kluby vyrukovali v roce 60, tak jsme si vymysleli něco, co, se jako, co odpovídalo době. Rok 60, připomene vám něco důležitého rok 60? Rok 61, to už byste se mohli chytit. Mm, Čudu. Start prvního člověka do vesmíru, no, rok 61. A rok 57, kdy vzniklo ABC, významná událost světového významu. No ne to ABC, no, ale jako dárek jsme dostali v říjnu. Start první družice do vesmíru. <laughs> Víte, ono se to dneska nezdá. Tehdy každá raketa, která se dostala na oběžnou dráhu, tak to byla senzace, o té se mluvilo v novinách, v rozhlase, v televizi, všude. Dneska vám udělají tři vteřinový shot v televizi, že odstartovala raketa ISS, bylo hotovo. Takže v roce 60 my jsme vymysleli hru, protože tehdy musím předeslat. To je to, že mám málo času a je toho moc. Tehdy existovala jednotná Dětská organizace, čili pionýrská organizace ČSM. 
ta fungovala především na školách, což bylo nevýhodné, protože samozřejmě to vypadalo jako, že pokračuje teď je škola a skončila škola a pokračuje pionýr. Mnoho vedoucích bylo vzat učitelů, oddíly se rovnaly třídě a spousta takových, bohužel tedy skutečně po vzoru Sovětského svazu, ale ti za to nemohli, protože oni měli zcela jiné podmínky v tom Sovětském svazu a my taky jiné. Takže kopírovat občas od těch druhých všechno bez jakékoliv revize je blbost. To si zapamatujte. Když berete si vzor od někoho s něčím, vždycky zvažte pečlivě, co je důležité a co jako ne. Takže tehdy se začínali ozývat mezi lidem už všeobecný jako kriz, kritiky na to, že ten pionýr by se měl odškolštit. A tehdy se přijalo usnesení o rozvoji práce, ono to zní blbě, usnesení o rozvoji práce v místě bydliště. No a my jsme se to chopili s tím, že to, tu práci v místě bydliště budou podporovat právě ty naše kluby formou místních družin a tak dále. A dětem jsme nabídli, aby si hráli na raketové posádky. To znamená, aby partu dali dohromady, čtyři až pět dětí, aby si zvolili, kdo bude pilot, kdo bude navigátor, kdo bude astronom, kdo bude lékař, kdo bude biolog a tak dále. Jako ve fantastických románech, které už tehdy samozřejmě existovaly. Tak poletíte formou té naší hry, volá vesmír, poletíte s námi v časopise. Ono to mělo velký úspěch, časopis v té době byl ještě měsíční, což je nevýhoda, ale přesto se v krátké době srodilo 250 kolektivů a začalo to pokračovat dál a dál. Nakonec jsme si vedle raketových posádek vymysleli, poněž tehdy byla v módě ochrana přírody už tehdy, tak jsme si vymysleli hlídky přírody, napřed tedy hlídky na ochranu přírody, kterým se začalo říkat hop, a pak se dětem posmívali, ne, a vy jste hop, 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 že jo. No tak jsme tam to jedno písmenko vynechali, byly to hlídky přírody. A pak jsme pro vás, milé dámy, vytvořili dívčí kluby speciálně. Pak jsme pochopili a zase budu se chlubit. Abičko bylo prvním dětským časopisem po roce 1948, které zavedlo rubriku pro děvčata, speciálně pro děvčata. Pač vy máte své specifické potřeby, zájmy. <těk> Ale jste tu dospělí, víte, že byl průšvih, když jsme třeba, když nám pan doktor napsal o tom, co jsou to měsíčky. Pro, děvči, pro děti to bylo důležitý, ale napsala nám jakási rozčílená maminka, jak jsme si mohli dovolit tohleto napsat, že holka přišla uvrčená ze školy, protože jim kluci zvedali sukně a křičeli na ně, ukaž, že s tím máš měsíčky. A, a jiná babička zase napsala, že ještě, že ona je první, kdo ABC vždycky čte, když ho pošťák přinese, Protože když se tohle dočetla, tak abyčko rovnou spálila. A to měla kluka, ještě. Teda vnuka, že? No, takže takhle jsme se rozvíjeli s klubama a udělali jsme obrovský blbosti. Z tehdejšího pohledu, jako až se dneska divím, že všechno to prošlo, takový záležitosti a že jsme si to dokázali a to ufli udělat. Například v roce... 59 už byla pionická organizace za sebou 10 let existence. Samozřejmě, že požadavek na tehdy existující časopisy byl, připravte v časopise nějaké materiály, kterým dětem připomenete toto výročí. A prosím vás, pokud mluvím o ABC, musím zdůraznit, i když jsem byl v mnoha případech iniciátorem, což asi šéf má být občas, tak já bych nechtěl zapomenout nikdy na ty lidi, kteří dělali se mnou. Bez nich bych ten časopis nikdy neudělal. Takže prosím vás, to není nějaký kult osobnosti Toman a Spol, teda Toman, ale opravdu ty vedle ty lidi, to byly desítky lidí, které nám pomáhali. Krátká já jsem si tehdy vymyslel blbost v 59., že uděláme sraz čtenářů na hradě Radině, což je úplně ruina, taková šikovná. Napsali jsme do ABC, tehdy a tehdy tam a tam. Představte si, že tam přišlo 250 dětí. Historku k tomu, to, je, to se chlubím, noc před tím, než se tato akce konala, se mi zdálo, že na ten sraz přišlo 250 dětí. Ono jich tam 250 přišlo. Děti tam přišly normálně sami, se svými kolektivy, třeba družinami, kluby, s rodiči. Přijel tatínek tehdy z Moravy na motocyklu. Dneska by samozřejmě fáro nějaký. A 
Tam se odehrály soutěže. Přišla tam televizní vaštovka. Co to je? To, co dneska děti nemají. Pořádný dobrý magazín v televizi, který by je zajímal. Teď na D v dětským se něco objevuje, že tak víc. Takže ukázalo se, že jsme schopni organizovat děti i touto cestou, nejen těma klubama, které potom to podpořilo, tu naši myšlenku v tom roce 60, ty kluby začít dělat. Tyhle srazy jsme potom dělali dost pravidelně a dost dlouho. Až do roku 61, kdy jsme dělali sraz na Kudětické hoře u Pardubic, samozřejmě zase poženaný k výročí k jedné tehdy významné světové události, která se odehrála kdysi, taky zase nebudete vědět, která to je, která se odehrála v 17. roce v Sovětském svazu, teda ne v 17. Vlastně jo. E, takže to bylo jakoby k tomuto, tak jsme na Kunětické hoře měli sraz, kterého se mělo zúčastnit na 700 dětí zhruba a zaplať pánbu, že tehdy přišla nějaká cholera, morera a že některé děti, asi tak zhruba 200 dětí odřeklo účast, takže tam bylo pouze kolem 500 dětí a stavěli jsme asi 230 stanů. Nedovedu si představit, že bychom dneska chtěli udělat někde akci takovou, jako je tahle. Kolik bychom tam museli dovést? Toalet, přenosné, kolik bychom tam museli mít různých zdravotnických zařízení, nějaký stánky a všechno možný zabezpečený, policii a já nevím koho všeho. Jo? Tehdy se to dělalo. Ty srazy jsme potom redukovali tak na takových 250 plus minus dětí. Ty kluby dětem přinášely podněty k jejich činnostem. A abych tedy, ponač, asi mě budou chtít, abych skončil, tak já to převedu takhle. Víte, co mi chybí na dnešním životě dětském? Zásadní podmínka je jedna. Děti se nemění. Už jste viděli dítě, které se po narození sebralo a začalo mluvit? Neviděli. Ani exkluzivně to nova nepřinesla. Nebo prima. <těk> Chodit, mluvit? Ne. Děti jsou pořád stejné. Mění se pouze prostředí a prostředky, ve kterém vyrůstá jí děti a vyrůstáme tedy i my. Snažte se, prosím vás, pokud budete mít možnost, jak na vlastních dětech, tak budete-li třeba někde působit, v tomto prostředí využívat ty možnosti k tomu, aby děti měly dětství hezké. Já vím, co je dneska nejmodernějším způsobem. Dík televizi, pusť si hru, sedí si k počítači. Je třeba naučit děti od toho počítače odejít, ale to je to, co dneska, já když mluvím s kolegou Ležákem, šéf časopisu ABC, tak se marně dohadujeme zase a hledáme cestičku, jak přivést děti od časopisu takhle. Jedna varianta je, časopis přivede dítě k počítači a naopak počítač přivede dítě k časopisu, ale obě tyto, oba tyto prvky to dítě odvedou k nějaké zajímavé činnosti. K něčemu, když si dítě si potřebuje hrát, být na dítě přísný, to je to nejjednodušší, co můžete, když ho seřvete, stučete. Já třeba dneska i s ženou jsme hrozně rádi, když naše nejmladší dcera, která je 40 let, má dneska tříletou a roční vnučku. My si prožíváme teprve to, co jsme bohužel nestihli v době, kdy ona se nám narodila a kdy jsme oba ještě dělali. Dětství je, víte, to je, bych řekl, skoro dar přírody, že dostáváte, já to řeknu, je to blbý, když řeknu, že dostáváte do ruky materiál, ze kterého se ten člověk má vyrobit, vystavět, vybudovat. Jestli jste dobrý, já celkem obdivuju, že je vás tady tolik, že se dovedete přijít kvůli chlebu s marmeládou a čaji, jo. že si odřeknete po ránu třeba buď v práci, že nejdete do práce, že si třeba vezmete volno nějaký nebo něco takového. A to oceňuju. Proto mě to lákalo sem přijít, vidět cvoky. Promiňte. Pro mě jste svým způsobem trošku mimořádní. Jo, já šílím a jsem nešťastný z toho, víte, třeba teď se dělají, ukazují se soutěže, pěvecký, tak já když slyším to, co se dneska vydává za zpěv, já šílím, to je řev, tahle planeta řve. Teď mě vyšla povídka, kterou jsem sice publikoval v jiné knize, Příliš hlučná planeta. To je povídka, ve které vlastně líčím to, že do naší soustavy sluneční vstoupila 
mimozemská civilizace, teda loď, objevili planetu, kde něco kolem ní krouží a na planetách jsou nějaké satelity. A když si zjistili ten kravál a všechen ten zmatek, který z této planety jde do vesmíru, ty výbuchy všeli, jaký války a tohleto, tak prohlásili, jdeme pryč a zmizeli. A já si myslím, že bych se skoro nedivil, kdyby někdo takhle utek před takovouhle planetou. Taky mám jednou povídku, ve které říkám, že pozemšťané ještě nejsou připraveni na kontakt s mimozemskou civilizací. My bychom s nima válčili, my bychom s ním, se s nima prali, i kdyby přišli s mírovou ratolestí v ruce. Vemte si, kolik filmů je natočeno na tenhle téma. Avatar, co jiného. Přijdeme na planetu, musíme to tam zmasakrovat. To je šílenství a to je, kolik filmů je. No vlastně Mars útočí, že jo? To je sice aspoň taková hovadinka, ale... Víte, tohle všechno sice patří do toho koloritu pozemského života, ale spousta lidí si z toho neumí vybrat to jadírko, pokud tam nějaký jadírko je. Mám skončit, že? <těk> Víte, já mám jednu nevýhodu. Nejenom při takovýchhle příležitostech, ale když se mluví o věcech lidských, taky jsem kdysi napsal takový materiál v roce 60 o věcech lidských. Celá stránka v tehdejších novinách. Budete se divit, psal jsem o věcech lidských, no zkrátka, o tabletkách proti početí. Tehdy to byla problematická záležitost. Já jsem hájil právo ženský, že tohle si moji, oni vyřídili, že to je jejich věc. Takže přeju vám, možná, že se ještě na něco budete moct zeptat dokonce. Jo? My budeme muset vyklidit tělocvičnu, protože tady bude tělocvik. <laughs> Vidíte, tak až někdy příště. A ještě máme chvilku času, tak já nevím, jestli potřebujete někdo odejít, protože vždycky tušíte, že Creative Morning bude trošku kratší, tak jestli někdo musíte utíkat do práce, tak možná teď je ta správná doba a ještě necháme nějaký prostor pro otázky, jestli, jestli nějaké máte. Někdo první. Počkejte, ono to trošku tady odeznívá hloupě. Právě o, o té vědě, technice, ale něco třeba, jak by si ty děti mohly vědecky hrát venku, tak to mi tam chybělo. Že mi připravo, že ty děti fakt sedí už jenom u toho počítače. Tak jaký je váš pocit? Víte, od je totiž problém, jak dneska dělat časopis. Třeba pro děti. Navíc, Zaplať pámbu, že sice jsou u Ringiera, že ten časopis utekl z kdysi z Mladé fronty a nechali se koupit Ringierem. A zaplať pámbu, že tam zatím je paní ředitelka Šmuclerová. Protože oni ho původně kupovali s tím, že to bude dětský bulvár. A víčko, taky dva, dva šéf redaktory tehdy postupně vyhodili, to byli kolegové ještě za mé éry. A ty nechtěli přistoupit na tyhle tu... Pak nastoupila bohužel jedna kolegyně, která to tam devastovala devět let s a jenom to byl časopis, který ztratil glanc. A dneska, abyste se uživil, musíte mít všude reklamu, inzerci. To děsně ničí časopis. Oni hledají pořádně dneska, jak ten časopis vyprofilovat. Zaplať pámbu se vrátili k těm základním oborům, věda, technika, příroda. Ale Zatím se hledá marně forma, jak ty děti, když to řeknu hloupě, foglar 21. století neexistuje. Možná, že sedí mezi váma, já nevím, třeba. Ale hledáme společně, pánč s ním a spolupracuji i nadále, hledáme společně, jak se dostat dětem na kůži. Jak jim Kdy si o Abičku, kdo si napsal? Vy jste pro nás byli jako Wikipedie. Dneska informace, takhle ještě zase, rozdíl je v tom. My jsme časopis opravdu psali. My jsme si dojeli do fabriky, svýma očima jsme ji viděli, pak jsme ji svými slovy popsali, nafotografovali. Dneska se časy, časopisy všeobecně, nejenom ABC, kompilují. Pak se berou informace ze sítě, že jo? 
A to není zdravý. Ten vztah těch redaktorů dneska je poněkud jiný. My jsme měli lidi v redakci, kteří byli na něco odborníci a všechno ostatní, čemu nerozuměli, jsme čerpali od spousty lidí. Tady mám knížku Můj život s ABC a Bíčkem. Já si tu udělám reklamu, pravděpodobně v, nevím jak rychle, ale podaří se jí, pan je rozebraná, eh, ale snad jeden kolega vydá v elektronické podobě. Hleďte. Tadyhle jsou jiný rejstřík, jedna stránka. Další. Všechno jsou to lidi, kteří pro to abičko dělali. Konstruktorská rada, rada divčí stránky. To, bylo, to byli lidi, pro nás se vymýšleli modely, hraček. To, co si dneska třeba děti tady jednoduše koupí, nebo jim to rodiče koupí. My jsme dokázali tehdy, protože to tady nebylo, ale jeden náš spolupracovník jezdil do, na, do zahraničí na veletrhy hraček, do Frankfurtu, tuším, nebo kam se to je, do, Nory, do Norimberka, do Frankfurtu na knížky. On přivez tam odtať námět, on ho zpracoval. My jsme měli třeba, nesměli být vysílačky ještě tehdy. Tak náš Pavel Šrajt vymyslel lodičku, která se bude řídit píščalkou. Pustila se lodička na vodu, lodička zatočila, písklo se dvakrát. Pak udělal model lunochodu na tenhle systém, pak udělal robota, abíka. Všechno tohle jsem v televizi, v EDR, u přátelského časopisu vystupoval a robot mi ujel, přestal poslouchat, tak se na diváky, na ty děti, pomozte mi, volejte, jo, tak jsme zvali curik, curik. No, mně se podařilo otočit, takže různě. My jsme vymysleli, přišel Pavel, taky toho beru, v elektronice my jsme byli jako špička v té době. Přišel, podává mi krabičku s nějakým, jako od nějakého léku a říkám, co blbneš, já to nepotřebuji, mě hlava nebolí. On říká, ne, to je rádio, dneska MPčko. To my jsme ho měli tehdy, akorát nenahrávalo, ale poslouchat se na to dalo, sluchátka naučí a už to hrálo. A to byl někdy nějaký rok, třeba 70 nebo co já vím. A takových věcí bylo spousta a spousta. Světelný pistolet, čili... Víte, já jsem, na tohle jsem strašně pišnej. To abičko udělalo něco, co ještě nikdo nezhodnotil. Nejde o mě. Jde o tu práci těch desítek až stovek lidí, kteří tohle dělali. A to si myslím, že je škoda, že dneska něco... Že nemáme následníka. A že jsme nenašli nikdo, tak hledejte. Hledejte sami v sobě, mezi sebou, někoho, kdo bude umět s dětmi. Scout je dneska zabitej. V podstatě trvají furt na staré metodě práce. Pionýr má snahu být moderní. Otevřel se různým soutěžím, přirozeným soutěžím. Pěveckým, tanečním, foto, divadelním. Není strnulej. Jo? Furt má ten pun z To je blbost, to už dávno s tamtím pionerem nemá co dělat. To jsou docela šikovní, moderní lidi. Ale děti nechtějí za sebe. Děti jsou líní. Takže vás zdraví dinosaur.